Sziasztok, a nevem Toldi Miklós, és ebben a videóban szeretnék egy kis ízelítőt adni a tungsten lámpák használatával, illetve felépítésével kapcsolatban. Mivel nem nagyon találtam én sem még annak idején a tungsten lámpák vásárlása előtt ilyen jellegű videót az interneten, nekem nagy segítség lett volna, hogyha egy izzócserét vagy egy felépítésszerű bemutatót találok valahol az interneten, sajnos ez annak idején kimaradt. Most szeretnék ebben segíteni annak, aki ilyen lámpa beszerzését vagy bérlését tervezi. Kezdjük az elején. A tungsten lámpáknak elég egyszerű felépítésük van. Van a lámpatest, ezen belül található maga az elektronika, ami nem egy bonyolult dolog általában. Van benne egy izzó, ez, ez lesz maga a fényforrás, ez egy Wolfram izzó, illetve található még a lámpatest elején általában egy Fresnel lencse, de az is előfordulhat, hogy az Open Faced típusoknál például nem találsz Fresnel lencsét, mert ott csak egy rács lesz jó esetben. A lámpatest hátsó részén, vagy az oldalsó részén fogod megtalálni az úgynevezett uh, focus knobot, ami tulajdonképpen a spot és a float uh, funkció közötti állítást teszi lehetővé. Ez, uh, ez ismét csak a open face uh, float lámpáknál, vagy bármilyen float lámpánál nem fogod uh, megtalálni, mivel hogy ott uh, tulajdonképpen csak egy derítőt funkciót lát el az a lámpa, tehát nem, nem fogsz tudni fókuszálni, nem fókuszálható külön a fényforrás. Minden alkalommal a beüzemelés előtt, amikor kicsomagoltuk a lámpát, ellenőrizzük, hogy maga a lámpatest jó állapotban van-e, a Fresnel lencse nem sérült, az Open Face lámpáknál maga a rács az a helyén van-e, nem sérült, nincs eltávolítva. Amennyiben a Fresnel lencse mozog, nem mert szállítás közben előfordulhat, hogy kilazulnak az illesztések, úgy ezt orvosolni kell rögtön, mielőtt beüzemeljük. Nézzük meg, hogy maga a vezeték nem sérült mind a lámpánál, mint a csatlakozónál, valamint a kettő között a kapcsoló környékén is, ahol leginkább kezelni fogjuk az eszközt. Sokan nem veszik figyelembe, hogy leginkább bekapcsolás után előfordulhat olyan, hogy a hálózati frekvencia ingadozása miatt, maga a lámpa túlterhelése miatt, vagy egyszerűen azért, mert maga az izzó már az élettartama végén jár, kiég, vagy, vagy felrabban, vagy valamilyen rosszabb meghibásulás következik, ezért minden egyes bekapcsoláskor fokozott figyelemmel kell eljárni, és és ilyenkor oda kell figyelni, hogy ha esetleg bármi probléma lenne, akkor elkerülhető legyen a személy sérülés. Amikor eljutsz oda, hogy szükségessé válik egy izzócserét végrehajtani, akkor mindig ügyelj arra, hogy a lámpatest és maga az izzó is lehetőleg hűljön le. Én azt mondom, hogy a szobahőmérséklet az, amikor már kezelhetővé válik ennek a procedúrának a kivitelezése. Én leginkább olyan kesztyűt javasolok, meg mindenképpen kesztyűt javasolok a, a művelethez. Kesztyűt javasolok, ami bőr, vagy, vagy nem műszálas kesztyű. Ennek az az oka, hogy te megnézheted kívülről magát a lámpatestet, hogy lehűlt de lehet, hogy maga az izzó bizonyos részein még forró, és a műszálas kesztyűt használsz, az nagyon gyorsan és nagyon könnyen rá tud olvadni magára a fényforrásra is, vagy rosszabb esetben megégeti a kezedet, és ráolvad a te kezedre. Mindenképpen valami olyan kesztyűt javasolok, amivel forró eszközöket is meg lehet fogni. Minden egyes lámpatesten meg kell nézni a gyártói ajánlást, a gyártói utasítást, hogy hogyan, miként lehet kivitelezni az izzócserét. Rengetegféle lámpa készül, és mindegyiknél körültekintően meg kell vizsgálni, mielőtt neki esünk a műveletnek, hogy milyen mozzanatokon kell átesni. Minden izzó más típusú, tehát különböző foglalatok vannak, különböző méretű izók vannak, és az sem mindegy, hogy milyen lámpát használunk, mert az eltérő gyártók eltérő módon biztosítják azt, hogy az izzót ki tud cserélni. Tehát van, amelyik felülről nyitható, lámpatestel rendelkezik, van, amelyik pedig előről nyitható, és nyilván ezeknél egy kicsit máshogy kell, máshogy kell pozícionálni az izzót, hogyha ki szeretnéd cserélni. Mikor befejeztek a munkát, én javaslom mindenkinek, hogy mindig szobahőmérsékletre lehűlt lámpatesttel 
kezdj el a felszerelés elpakolását, egyrészt te is könnyebben tudod megfogni, másrészt így biztosítható, hogy magának a lámpa elektronikának, illetve magának az izzónak az élettartalma nem lesz rövidebb azért, mert fórum rakjuk el, és így indulunk neki a szállításnak. Nem utolsó sorban pedig, hogyha beleteszel egy forró lámpatestet egy kibérelt kofferbe, ahol nem szellőzik, nagyon könnyen előfordulhat, hogy kigyulladt szállítás közben személyisérüléshez vezetett, vagy pedig maga a bélés megolvad, vagy tönkre megy, amivel később neked gyűlik meg a bajod, mert nem lesz kibélelve maga, megfelelően maga a rendezésnek a koffere. A szállítást mindig a megfelelő kofferben végezzük, Uh, ugye, mint a képeken is látható, én sem uh, voltam abban a helyzetben, hogy gyári uh, tárlót szerezzek hozzá. Megpróbáltam olyat uh, vásárolni, ami leginkább megfelelő a paramétereknek. Uh, ajánlatos mindig uh, erős és trapabíró uh, koffert választani, ezzel te is uh, tovább tudod majd használni a lámpáidat, illetve a szállítás közben nem esett baja, nem fordulhat elő olyan, hogy uh, egy megsérült lámpa vagy izzó miatt a forgatásnak le kell állnia, vagy nem tudsz megcsinálni egy felvételt, esetleg megsérül valaki, mert felrobban a fresznál lencse, mert nem volt megfelelően tárolva. Elég megosztó uh, dolog, hogy uh, az izzót a lámpatestben hagyva, vagy a lámpatestből eltávolítva szállítsuk, vagy tároljuk. Én őszinte leszek, én leginkább 90%-ban eddig mindig benne hagytam az izzót, amikor úgy éreztem már, hogy az izzócsere esélyes lesz, tehát üzemórában eljutott már oda az izzó élettartama, hogy ki fogom valószínűleg cserélni a következő projekt előtt, akkor eltávolítottam mindig az izzót, így szállítás közben már biztos, hogy nem esetett baja, illetve én sem használtam később teljesen feleslegesen vagy véletlenül azt a elhasználódott, elhasználódott izzót. Én úgy gondolom, hogy főleg a nagyobb lámpáknál, illetve a hámi lámpáknál érdemes megtenni ezt az eltávolítást. Ott nagyobb kockázata van annak, hogyha eltörik egy, egy izzó a, a benne lévő tartalom miatt. Ha erre néhány alapvető dologra odafigyelsz, akkor egy nagyon hosszú ideig tartó jó kapcsolatod lehet a tungsten lámpáddal, amennyiben vásárolni szeretnél, vagy hogyha bérelni fogsz a következő projektethez, akkor pedig nem lesz újdonsági csomó minden, amivel majd meg kell küzdened az üzemeltetés során. Hogyha bármi kérdésed van, vagy eszedbe jutott valami, akkor irány a komment szekció, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra, Uh, igyekszek hasonló hasznos tartalmakat készíteni a jövőben is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!